吃点水果啊。妈呀，你就别忙了，快吃。怎么样？最近心情好点了？嗯，好多了。那个宋阳放下了。妈，你说的有道理。其实我对宋阳的感情是一种依赖，并不是真正的爱情。这么快就想明白了，你可比我幸运多了。我是用了二十年才想明白的。当年对你爸呀，也更多的是一种不甘心，不是真爱。那，你现在的男朋友呢？你对他是真爱吗？现在两个人在一起，也就是一种互相需要，做个伴儿罢了。你比妈幸运，你还有机会重新去爱。怎么，心事重重的？妈，其实我今天来找你是有件事情想跟你说说，这件事情。一直憋在我心里好久了。说，说给妈听听。嗯，我爱上了一个人。他爱你吗？那真是好事儿啊！你有什么为难的？可是我不能和他在一起的，你不知道。他是小宁的男朋友。妈，你是不是觉得我很坏啊？你是这么想的吗？是，我觉得我自己真的是太无耻了，我怎么能爱上自己妹妹的男朋友呢？可是要我放弃这段感情，我心里真的是很难受。妈，你就别送了，回去吧。妈，这也是你的家，没事常过来。妈，你怎么可以爱安静？我才是您的亲女儿呀！难道我离家出走了，你就忘了我，不爱我了吗？墨轩，我告诉你一个好消息啊！我今天正式转正了。哦，那恭喜你啊，你。你今天晚上有没有空啊？我们去吃个火锅，然后再看个电影，就当是为我转正庆祝了。呃，我有些不太舒服，要不改天好吗？你不舒服？怎么回事？生病了吗？呃，没有，可能有些感冒了，没关系的。不不不，你不用过来了。吃完药了，过一会儿睡一会儿就好了，啊。哦，那你好好休息啊。你记住，要是有什么事情，要给我打电话。好阿宁，今天加个班，把这些资料处理好。哎，市经理，那个加班的事情，能不能先找爷爷啊？穆轩感冒了，我想去看看他。感冒算什么病啊？让他喝点水，睡一觉就没事了。有你怎么这朋友的吗？穆轩真的病得很严重，讲话都有气无力的。他那个病我知道，你去了也治不了。还有，男朋友生病是私事，你今天刚转正。这个班你加不加？你自己看着办吧。反正那些资料，我明天一早就要用。哎，我发西死，黄世仁。
姐，孟轩生病了，你今天晚上能不能帮我去看看他？我去，这不太合适吧？哎，有什么不方便的？我那个变的。面谈上司又安排我加班，不准请假。我刚转正，得好好表现。哎，姐，你就帮我去看看他嘛，要不然我真的放心不下。哎，好吧，你放心，安心加班吧。谢谢姐。墨轩，墨轩静，从我第一眼看见你，就深深的爱上了你。你是我心中的蒙娜丽莎，虽然带着缺憾，却依然美得独一无二。今生也许我们注定不能在一起了，所以我也失去了生活的意义。让我们来生再见吧。你醒醒啊，墨轩！你醒醒，你别吓我，墨轩，墨轩！终于还是决定加班了啊！做的不错。我敢不好好做吗？万一哪天您不高兴，给我穿上小鞋，我这三七的脚还不得被您挤成三寸金莲啊？你怎么知道？我要过来。今天你给我打电话
，说他加班走不开，让你过来看看我。我就想住这么一阵儿，要不是我也不知道你是不是真的在乎我呢。韩晴，我知道你有很多不幸的过去，从今天开始我们一起忘记它，好吗？今天开始，我们重新面对生活。只要我们两个人能在一起，比什么都重要。还有，你让我把对安妮那些友情变为爱情，我做不到；把对你的爱情变为友情，我更做不到了。你怎么不说话了？我也不知道说什么，我心里很乱。别乱，不想说咱们就不说。想说现在。是你自己挑的吗？嗯，是我和安妮啊一起选的。那年我们都满十八岁，我们约好了要送给对方一件礼物。我们俩都特别喜欢这个发卡，可是要七十块呢，太贵了。我们都背着对方卖掉了多年留的长发。这个发卡跟我们姐妹俩在一起很多年了，是我们姐妹俩最重要的东西。其实墨轩，你不理解我们姐妹俩之间的感情。我可以辜负天下所有的人，唯独不能辜负我妹妹。你放心吧，今天安妮已经转账了，我会跟她提出分手的。我相信安妮那么坚强一个女孩，她能够承受的。等她找到新的人、新的恋情之后，我们再告诉她。好吗？好吧。那你告诉他的时候，一定要注意方式方法，尽量婉转点、温柔点，别伤害他。你放心吧，相信我。谁呀、啊？孟轩，是我。怎么办？千万不能让安宁知道我这么晚了还在你这儿。你先去花市躲一下，好吗？特地跑一趟，我一听说你生病了，着急得不得了。石天明非要让我留下来加班，急死我了。天明哥就是那样，生活中跟工作中两个人，生活中嘻嘻哈哈的，工作起来特别严肃。你别闹情绪啊！啊，放心吧。哎，你跟天明哥学摩托学怎么样了？啊，还不错。下周啊，我去打算考一个驾照。哎，你还没吃饭吧？先吃点水果吧。我记得你好像最爱吃香蕉，是不是？嗯，我自己来。哎，我来吧。我真自己来。墨轩，我觉得吧，有的时候你对我挺好的，有的时候又若即若离的。嗯
你是不是对我哪里不满意啊？没有啊，我怎么会对你不满意？你那么乐观的一个人，我怕我感冒传染给你。不会的，再说了，我觉得能跟你一起生病呢，也是一件挺浪漫的事情的。孟轩，为什么我们两个都交往这么久了，你对我还是那么疏远啊？我，安宁，我觉得我们不太合适。你说什么？其实我一直想找个时间和你好好聊一聊，但今天说到这里了，我也想告诉你我真实的想法。通过前段时间我们的认识到交往以来，我觉得我对你只有欣赏和喜欢，没有更多的，你明白吗？你的意思是，你不爱我？对，我很想保留住原来那种美好的东西，但是我没办法更加升华它，所以，对不起，我觉得我们做朋友好。你觉得呢？那你前一段时间对我的好，送我的那些花，对我说的那些话，那些都是真的，那些都是真的，你相信我好吗？我对你非常欣赏，也非常喜欢，但是那种感觉只停留在那儿，那不是爱情，就是没有差一点感觉，你明白吗？我。分手，安妮，你知道我这个人就是凭个感觉生活的一个人，恋爱对我来说也就是一种感觉而已，就像画画一样，没感觉了我就没法下笔。你能找一个比我好一百倍的男朋友，真的，你相信我好吗？安妮，呃，安妮。追我说什么？你希望我说什么喂，佳佳，我看明白了，那个许墨轩是安妮的男朋友，不过他们两个好像吵架了，安妮哭着跑出来了呢。她哭着跑出来，那你再在那儿再待一会儿，看看许墨轩他会不会追上来。他们要真是一对的话，那我的警报就能解除来。嗯，好嘞，我知道了。安静。别太自责了，这事儿跟你一点关系都没有。爱不能勉强，懂吗？可我还是不放心小英，我要去看看她，陪着她。行，我送你。佳姐，你就放心吧，你交给我乐乐办的事儿，我什么时候没有办到过呀？哎呦，佳姐，你就别跟我客气了，能为你效劳，我心里高兴着呢。我不要什么奖励。我就想要你再带我去吃一次哈根达斯，要三个球的。没问题，那你在那儿等我，我现在就过去接你啊。你别太伤心了，一会儿见到安宁，好好跟他说，这个事儿不管怎么样，我们都面对。嗯
喂，喂，乐乐，乐乐，喂，佳姐，我先不跟你说了，有情况。你看见什么了？你赶紧说呀！这么花心的女人，真恶心！喂，佳姐，我刚才看见安吉和许墨轩在楼下接吻了。什么？你确定你没有看错吗？我当然没看错了，我还用手机录下来了呢。这到底什么跟什么呀？难道是安宁失恋了，还是这是许墨轩放了一个烟雾弹？到底想要干什么呀？难不成，难不成，安宁要对天明下手？啊啊啊啊啊啊啊啊小宁，姐，这这这是这是怎么了呀？小宁，我给你打电话，你也一直不接。来来，先进去。姐，我觉得跟我分手吧。别难过，先进来啊。怎么会这样呢？我们两个明明是好好的，他那么关心我，对我那么好，还主动去找石天明破格录取我，怎么说分就分了呢？姐，我实在是想不通。姐，你说他会不会像宋阳那样有了别的目标，所以就变心了？小宁，宋阳是宋阳，墨轩是墨轩，你不能因为姐经历了宋阳，就以为全天下的男人都像宋阳一样吧？可是墨轩，他前后对我的态度也太不一样了吧？我能感觉到，他一开始还是很喜欢我的，可是慢慢的他就变得很冷淡。我还在那儿一直拼命的，傻乎乎的替他去找理由，说他忙，肯定是那个时候有别人出现了。姐，你说我现在该怎么办呢？小宁，你先别哭，这哭也解决不了问题啊。我知道哭解决不了问题，可是我还是想哭。姐，姐，你说。你说我要不去找他聊一聊吧，是不是？是不是把事情聊开了就没事了？嗯，你找他聊聊也可以。不过小宁啊，感情这事儿也不能勉强。如果他已经认定了你不是他心里的那个人，那么勉强也没用。姐。先别难过啊
慢一点，慢一点，太快了！喂，慢一点，很危险的。状态不好就别骑了，走吧走吧。谁说我状态不好了？我好贪。不是啊，骑摩托车要很专心的。你这样的状态是很危险的，你想摔死啊？你想？我就是要摔死。你今天怎么了？是不是跟墨轩吵架了？没有。没有。不是吵架，是分手。许墨轩要跟我分手这件事情。你是不是早就知道了？啊！是你跟我说我才知道的，我不知道啊！撒谎！你明明千方百计的在暗示我，就怪我笨，我就是头猪，我什么都感觉不出来。喂喂喂，安妮，喂，别别这样啊，冷静点嘛。没事儿，不就是被人甩了吗？我扛得住。喂喂，很危险的，别骑了。我就是要骑。我说了，你今天就这个状态，根本不适合骑车，你不要再骑了，知不知道？不要管我。喂，喂，站住！喂，哎，你小心点儿。干嘛发那么大火呀、啊？我连选择自己爱的女人的权利都没有吗？我不爱安宁，我不想白白耽误她，分手对她对我都好。你知不知道安宁有多难过？一个本来咋咋呼呼的女孩，这两天好像被霜打了一样。你心疼安宁就来逼我，你难道让我骗她一辈子？你还光说我，你不是也在犹豫要不要和杨家分手吗？我跟杨家分手是因为我从来都没有爱过她，而你，是因为移情别恋爱上安静了，这能一样吗？是，我是爱上安静了。你不是也喜欢安宁吗？你说什么？我只是拿安宁当朋友。算了吧，是哥，你身上有很多优点我都没有，但我有一个优点你没有。是，你满身的优点，唯一只有一个缺点，朝三暮四。我，哥，你知道，我从来不会掩饰自己的情感，我真实的面对我自己的内心。是，我喜欢一切美好的事物，并且追求他们。我对安宁很抱歉，但是我没有罪恶感，因为我没有存心要欺骗他。反而你，明明喜欢他，却不敢告诉他，甚至不敢承认。我哪里喜欢上安宁了，哥？我承认你在职场上是个高手，在情场上你很低能。连我都能看出来你喜欢他，你干嘛自己骗自己？你给我闭嘴！是你自己，在他们两姐妹中间跳来跳去，搞得一团糟。你现在反而过来责怪我？你放心，我不会当个逃兵的，这个摊子我会自己收拾。我也奉劝你一句，如果你对杨家只有感动没有爱，尽早放手。还有，我再声明一点，我和安宁是很纯洁的。我只牵过她的手，拥抱过，用嘴轻轻吻过她的脸颊，她的初吻我根本没有要。你信不信我揍你啊
爸爸妈妈，我好想你们，可是我不敢回来见你们。你们要是看到现在的我，你们还会认识我吗？进来，徐建明，你找我？我帮你请了几天假，回家休息一下吧。不用了，我刚转正月请假，影响不好。没事，你不需要在意别人怎么看，谁都需要休息的时候。赶紧回去吧，没事。真的不用了，石经理，你多给我一些事情做吧。忙起来比闲下来要好。阿妮，如果没有什么事情，我就先出去忙了。妈，你是怀疑乐乐回来了？那如果是小偷的话，你看，你看这家里什什么都没丢啊。他那个现金和首饰也都还在那儿呢，你看这，你看，这是我跟你爸的离婚证，被撕成这个样子。还有这，这，这跟林叔叔的结婚照也。你觉得有这么奇怪的小偷吗？我听我妈也说过，好像在我家附近看到过一个长得很像乐乐的人，哎，也许就是他。他为什么不能回来见我一面？他他为什么不能回来见我一面呢？这孩子怎么就这么不体谅我？他让我跟他解释解释啊！妈，妈，你别难过了。我们现在知道乐乐还活着，还平安，这是天大的好消息。我想，等他想明白了，自然会回来的。会吗？一定会的。你是这乐乐世上唯一的亲人，他怎么可能躲着一直不见你呢？我想，他是在外面漂泊久了，所以既想回来，又怕回来。
行了，你今天干得漂亮啊！对了，我呢，今儿先收工了，你去蹲点，准备迎接你二姐、三姐。好嘞，小心啊！条道上混的呀，知不知道八路汽车是我们的地盘？各位姐姐，你们在说什么？我听不懂。装什么？你都在这儿开工几天了，当我们不知道啊？早就盯你了。跟他废什么话？给他点颜色瞧瞧。三姐救我！安宁，只要你喜欢，我每周都给你买一束白百合，因为你像白百合一样美小宁，算姐求你了，好不好？你不要再想那个人了。不管怎么样，这日子也得继续过下去啊。你看我现在不也把宋阳放下了吗？有时候啊，失去并不一定是件坏事，也许会让你遇到更适合的人呢。可是宋阳跟你分手，是因为张丽云，是因为名利和所谓的机遇。至少你明白你输给了谁。但孟轩跟我分手，分的不明不白，莫名其妙。我想找人算账，都找不到对手。那，就别想了吧。感情这事儿啊，本来就说不清楚，也没有什么道理可言。对了，小宁，我找你是有一件非常重要的事情要告诉你。乐乐有消息了。乐乐，乐乐在哪儿啊？我也不知道他现在具体在哪里，可我知道他去过白阿姨的新家。大姐是真没听见，大姐要是在，我绝对不能让他们动你一下。当时都吓坏了，还好还好。就是些皮外伤，哎，大姐亲自给你煲了鸡汤，你这两天不用出去开工了，就在家待着啊。我给你拿鸡汤去啊，等着。